Good evening, everybody. Good evening, teacher. Eh, me disculpo por este breve retraso que ha habido, pero tuve un problema de conexión a internet al entrar. Andé la computadora y no me agarraba el internet. Así que tuve que luchar ahí un momento. Pero vamos a reponer esto. Como les comentaba en la primera sesión, eh, siempre serán 60 minutos. Nunca menos de 60 minutos. Así que si nos retrasamos un poquitito al principio, entonces eso se repone al final siempre. Ok, vamos a comenzar. Me indican nada más si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo, por favor. Yes. Ok, yes. thank you. Yeah. Ok. Um, ayer quedamos, ¿verdad? Que les mandé un video para que pudieran practicar un poquito de alfabet. Y el día de hoy, pues vamos a tener una, una muy, muy, muy leve práctica. Ok, así que aquí vamos. Um, I need a volunteer. Necesito un voluntario que me pueda decir todo el alfabeto. José Amilcar, vamos con José Amilcar. Bueno, eh. A. B. B. C. Uh -huh. B. Uh -huh. E. Uh -huh. F. Uh -huh. J. Uh -huh. F. G. 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 Ajá. G. H. Ajá. Mm -mm. ¿Cómo dice yo en inglés? Ay, así es. Ajá. J. J. K. 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 M. Uh -huh. M. Yes. M. Ajá. O. Uh -huh. B. Yes. Q. Uh -huh. R. R. Yes. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. W. W. It's a W. W. Uh -huh. X. X. Y. Z. Z. Ok, very good. Ok, ok, muy bien. Um, unas leves equivocaciones, pero así es como vamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora, quiero ver, hay otro, hay, tenemos acá dos voluntarios más levantando la mano, pero quiero saber si se atreven, toman el reto. Yo les voy a ir señalando las letras, pero en desorden. <risa> Veamos, ¿quién va? Está levantando la mano Enrique Pérez. Uh, yes. ¿Acepta el reto? Ok, vamos. Ok, yes. Enrique. Here. P. Mm -hmm. L. Ajá. E. Yes. B. V, right? B. 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 I. Mm -hmm. R. Mm -hmm. C. Mm -hmm. Y. Y. E. Mm -hmm. D N T A mm -hmm. S G G mm -mm. G mm -mm. This is G G This is J J J. Okay. Very good. Thank you, Enrique. We have a chat entry. Okay. Santiago nos dice, por motivos de señal, solo estaré escuchando por momentos. Okay. Thank you. Bienvenido. Vamos con Juan Francisco y luego Cecia. Juan Francisco. Sí. Mm -mm. K. Hey. Hey. K. K. Hey. Uh -huh. U. U. F. F. I. I. R. R. X. <ríe> Escucho a los compañeros ahí de fondo. X. Ajá. X. This one? Uh, C. Z. Z. Ok. About this one. Z. What is it? M. M. 
M. This one? O. O. This one? O. W. W or W, okay. W. How about this one? Y. 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 A. A, okay, thank you, Juan. And we continue with Cecia. Tenemos por acá en el chat. Sí. Okay, nos comunican acá Ever y Juan Carlos también. Problemas de señal. Okay, thank you. Okay, Cecia. Vamos acá, de atrás para adelante, veamos. Sí. Uh -huh. Y. Uh -huh. X. Yes. W. Uh -huh. V. V. U. U. T. T, right? T. T, uh -huh. Uh -huh. S. Uh -huh. R. R. Q. Q. P. P. O. O. N. Mm -hmm. M. Yes. L. Yes. K. El micrófono creo que... Ajá. Lo apagué, no. Ajá, me parece sí. que lo apagó, ¿verdad? Ajá, ¿tenemos entonces? K. K, yes. J. J. I. Uh -huh. H. H. G. G. F. Uh -huh. I. Uh -huh. B. Uh -huh. C. C. B. B. A. A. Very good. Thank you. Vamos a preguntarle a Carlos. Una, una pregunta diferente aquí. Tenemos la expresión. Vamos a poner acá. Esto. Vamos a aprender esta pregunta todos. How do you spell? ¿Qué significa? ¿Cómo se deletrea? That's the meaning. So, Carlos, we have your second name is Humberto, right? Carlos, how do you spell Humberto? Okay, good evening, everyone. Good evening. H U mm -hmm. M B mm -hmm. E mm -hmm. R mm -hmm. T mm -hmm. O. Oh, very good. Okay, thank you. Let's see. Uy. <laughs> Se me fue mal ahí. Baudilio Elenilson, how do you spell your first name? Good evening, teacher. Good evening. B I mm -mm. U. Mm -mm -mm -mm. It's not B I. A. A. Uh -huh. B A. No problem. Sorry. No problem. A. Uh -huh. U. Uh -huh. B. Mm -hmm. I. Uh -huh. I. Mm -hmm. O. O. Okay. Very good. Thank you. And how Thank do you me. spell Elenilson? How do you spell Elenilson? E. Mm -hmm. L. Mm -hmm. E. Mm -hmm. N. Mm -hmm. I. L. Mm -hmm. e S. S. N. Okay, E L E N I L S O N, L Nilsson. Okay, very good. Thank you very much. Bueno, muy bien, he visto que, que han repasado, ¿verdad? Excelente. Esto hay que irlo practicando, ¿verdad? Um, recuérdense que estoy en, en calidad de facilitador, ¿verdad? Prácticamente esto que se les da es un acompañamiento al curso que ustedes están tomando en línea. Entonces, eh, una recomendación que les voy a dar siempre es que cuando están estudiando un idioma no existe tal cosa como que vimos este tema y de ahí esto no volvió a salir nunca. Todo vuelve a salir otra vez, todo vuelve a aparecer más adelante. Por lo tanto, es muy importante que estemos en constante práctica de lo que ya hemos aprendido. Esto, por ejemplo, The Alphabet, 
algunos podemos decir, ya me lo puedo bien, otros dicen, me falla algunas ahí, y otros tal vez no hemos tenido tiempo de repasarlo. De cualquier manera, independientemente de, de que tan bien usted ya se sepa, eh, o ya sepa deletrear en inglés, sígalo practicando. Sigue practicando the alphabet de manera que no se le olvide fácilmente, ¿de acuerdo? Porque todo esto después vuelve a aparecer, ¿verdad? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio. Listening, ok, spelling names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. ¿Qué vamos a hacer acá? Usted va a escuchar. Aquí tenemos, listen and check. Escuche y revise. Y póngale un chequecito ahí, ¿verdad? En este caso, identifique. Check the correct answers. Entonces, va a escuchar unas conversaciones en las cuales las personas van a deletrear su nombre. Ponga mucha atención porque aparecen dos nombres parecidos, pero que no se escriben igual. Usted tiene que identificar, identificar cuál es el nombre según la forma en que ellos lo deletrean. Ok. Oscar Susana ya está conectado. Bienvenido. Ok, vamos. Me avisan si pueden escuchar. How do you spell the name? Listen and check the correct answers. ¿Pueden oír eso? Ok, great. Here we go. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Ok, thank you. He said J-O-N, ¿verdad? No dijo J-O-H-N, así que esta es la correcta. Number two, vamos a ver ahí. Pay attention. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. -A. Got it, thanks. So, what's the correct spelling? I need a volunteer. Jose Amilcar. El micrófono. Is correct and the number two. Number two. Uh, yes. Uh, which one? S A R A uh, or yes. S? Sorry, sorry. Yes, yes. Uh, S A R A. S A R A, the first one. That's right. Yes. Very good. Yes. Very good, thank you. Okay, let's listen to number three. You have the name Steven. Okay, Ellen Nilsson. <laughs> Quiero participar, ahí tiene la manita levantada. Okay, vamos. <laughs> Le quedo levantada. Okay, here we go, number three. Three. My name is Steven Jones. Thank you. Steven, that's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Okay. Which one is it? Raise your hand. Levante la mano si sabe la respuesta. Baudilio Lenilson. Fue primero, veamos. Is it S-T-E-V-E-N or S-T-E-P-H-E-N? Yes. Uh... The second option. The second option. <laughs> yeah, that is correct. It's the second option. Can you spell it? ¿Me lo puede deletrear, por favor? S-T-E-P-H-E-N. Okay, good. S-T-E-P-H-E-N. Very good. Okay, good, good, good. Next, let's listen. María Magdalena eh, tiene la manita levantada. No sé si quiere tomar la siguiente. Para adelantado, para que no se lo ganen. <laughs> o si vamos a esperar yeah. a escucharlo. Ok, eso, con valor. Ahí vamos. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. So, Maria Magdalena, which one it's is it? Second. The second one. Catherine, that's correct. Can you spell it, please? Uh, 
K A T A R A M. So 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 so. Veamos, veamos, yeah. veamos. Sería K A A T A T T A H H H R R J. Mm -mm. That's uh, not J. Y. Y. Uh -huh. y, 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 N. N. That's N. right. It's K A T H R Y N. Catherine. Okay. Maria de Lourdes está levantando la mano eh, con anticipación. Do you want number five? Good Vamos evening. con la número cinco. Good evening. Okay. Yes. Vamos a hacer la número cinco entonces. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, Maria de Lourdes. Which one? The first one or the second one? The first um, one. The first one. That is correct. Very good. Can you spell it, please? K R I S. K R I S. That is correct. Very good. Okay. Perfect. Thank you. Aquí tenemos el ejercicio, verdad? It's the alphabet. 1.6. Continuamos. Ah, vocabulary. Muy importante. Titles. Okay. Titles. Super importante. ¿Qué tenemos acá? Miss. ¿Cuándo vamos a ocupar estos títulos? Miss. This is for single females. For single ladies. Como la canción de la... ¿Quién la canta? No sé quién la canta, pero bueno. Es Miss, ¿verdad? Cuando una... Está una señorita, una, una mujer soltera. ¿Ok? Miss. Luego, ¿qué tenemos acá? Esta otra. Aparece como MRS, ¿ok? Se pronuncia Mrs. 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 Morgan. Esto es cuando usted sabe que una mujer es casada. Married females. ¿Ok? Así que recuerde, si usted sabe que es soltera, le dice Miss. Si sabe que es casada, Mrs. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos esta también que es MS, ¿verdad? Que es Miss. Se pronuncia igual a esta. Igual a mes, igual para la que es para mujeres solteras. Pero se escribe diferente, solamente sería an M y an S, ¿ok? Miss Chen. ¿Y cuándo ocupamos este? Cuando es genérico, puede ser una mujer soltera o casada. Particularmente útil cuando no sabemos, ¿verdad? Y para no cometer un error, decimos mes, nada más. Single or married females. Y luego está esta otra que es más fácil porque aquí no importa casado, soltero, divorciado, lo que sea, ¿verdad? Para hombres siempre vamos a ocupar Mr. Mr. García. Single or married males. ¿Ok? Así que lo ponemos por acá. Voy a poner aquí rapidín. Vemos. Es. Here, single women, or yeah, single women. Nemos, Mrs. Let's change this. Married women. Luego tenemos Miss. Single or married women. Y luego tenemos Mr. Single or married men. ¿Verdad? Así que estas tres de arriba son para mujeres y el que está abajo es para hombres. Ahora, mucho cuidado con la pronunciación. ¿Verdad? El primero es, y aquí pueden repetir ustedes en la privacidad del lugar donde se encuentren, sin activar micrófono, ¿verdad? Miss, 
primero es miss. For married women, the pronunciation, Mrs. Mrs. Si usted no sabe si es soltera o casada, solo dice Miss. Se pronuncia igual que el primero. Ok, Miss. Y para hombres, Mister. Mister. Very important. Okay, let's continue. Entonces tenemos acá Miss Ito, single female, single ladies. Mrs. Morgan, married females, married ladies. Miss Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay. Let's take a look at this. Veamos esto. Son unas conversaciones. I need volunteers. Necesito voluntarios. I need volunteers to read the conversations, please. Conversation number one, Cecia and uh, Salvador. Okay, conversation one. Me disculpo porque se ve un poquito borroso. ¿verdad? Lo siento, es la única calidad que tenía. Okay, vamos. Uh, Cecia, you Hi. begin, then Salvador. Hi, Matthew. How are you? The, okay. Matt. Hey, how about you, Lisa? Okay, thank you. ¿Qué le pregunta ella? Hi, well, ¿qué le dice ella? Hi, Matthew. Lo saluda, ¿verdad? Hi, how are you? Mm -hmm. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y luego, great. él dice, great. Genial. Great. How about you? ¿Qué significa esta pregunta? Cuando usted le dice a alguien, how about you, how about you? le está regresando la pregunta. O sea que si usted le preguntaron, how are you? Usted dice great y usted le dice how about you, le está preguntando también a esa persona cómo está. Le está regresando la misma pregunta. Ok. How about you? Que en español sería algo como ¿Y tú? <ríe> o ¿Y usted? Para hacer la misma pregunta que le hicieron a usted. How about you? Así que, they say, hi, Matthew, how are you? Matthew says, great. How about you, Lisa? Thank you very much. Conversation number two. I need two volunteers, Baudilio and another man, please. Jose Amilcar. Okay, let's do it. Maria Magdalena para la siguiente. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Okay, thank you very much. He says, good morning, Mr. Garcia. How are you? ¿Qué le dice Mr. Garcia? I'm just fine. Cuando usted le dice a alguien, I'm fine, también quiere decir que está bien. I'm just fine, Alex. Thank you. Gracias, verdad, por preguntar. Very good. We'll continue with Maria Magdalena y necesitamos acá, we need a boy, we need a man for the next one. Volunteer, please. Necesitamos a alguien más acá que nos ayude a leer esta parte. Enrique Pérez. Ok. María Magdalena Enrique Pérez. Good afternoon, Brad. How are you? No, bad. Thank you. How are you? Ok. Thank you very much. Veamos. Eh, pronunciation. La pronunciación dice good afternoon. Esta palabra, por lo general, se dice con un énfasis al final y no al principio. Entonces, se pronuncia más bien afternoon. Afternoon y no afternoon, sino afternoon. Va al final la fuerza de voz. Eso en inglés se conoce como stress. ¿Ok? Entonces, esa fuerza de voz, ese stress, va al final de la palabra. Afternoon. Entonces, ¿qué dice por acá? Good afternoon, Brad. How are you? ¿Y qué le contesta Brad? Not bad. Ok. Una forma un poquito informal de decir que está bien, ¿verdad? 
uno puede decir, not bad. Como no estoy mal o nada mal, ¿verdad? Not bad. Thanks. How are you? Uh, me tienen levantada la mano varios. No sé si quieren participar en la siguiente o si tienen consultas. Si tienen consultas, pueden preguntar. Participar. Ah, participar. participar. Ok, ok. <risa> en la siguiente. Ok, ok. Ok, perfecto. En ese caso, a Mónica. Usted va a ser esta okay. persona de acá. Y vamos a ver. Uh, vamos a ver. Bueno, pero son dos chicas acá y me están. Karen Yulisa. Karen Yulisa nos va a ayudar. Luego vamos con David Antonio y José Benjamín para las siguientes conversaciones. Ok, let's do it. Good evening, Mr. Morgan. Ah, careful. I... careful. <laughs> veamos, veamos. Uh -huh. Es good, I, good evening. Good, good evening. Good evening. Y luego, good cuidado, porque evening, no, es, no, Mr. Es, Mar no es Mr. Me, miss, ¿cómo dice? Mrs. 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 Morgan. Morgan. Uh -huh. Uh -huh. Que nos indica I, que sea Mrs. Morgan. Nos indica que es una mujer casada. Uh -huh. okay, Entonces, Mrs. ahí termina Morgan. la participación. Luego dice Mrs. Morgan y luego le contesta a usted. Sería, good evening, Mrs. Morgan. Karen Julissa. Hello, Miss Chen. How are you? Uh -huh. Mónica. I, I, I am okay. Oh, okay. Thank you. Uh -huh. Thank you very much. ¿Qué le dice? Good evening, Miss Morgan. ¿Verdad? Mm. Buenas noches. Good evening, Mrs. Morgan. And then Mrs. Morgan says, hello, Miss Chen. How are you? And she says, I'm okay. Thank you. Okay. Thanks. Mm -hmm. Very good. Ok, tenemos aquí, hemos aprendido algunas maneras de expresarnos. Siempre recuerden, para saludar en la noche vamos a decir good evening. Para despedirnos en la noche vamos a ocupar good night. Mm -hmm. Muy importante. Good evening, good night. Así es. Ok, tenemos más conversaciones para practicar. I need a one boy, one girl, please. Ok, Baudilio. Tenemos Carlos Santos, Cecia Ortiz. Ok, veamos, ¿cómo hacemos acá? Bueno, son tres personas igual. Carlos, no hay problema, veamos ahí. <ríe> Vamos a participar todos. Me levantó la mano, Carlos, me pareció. Ok, tenemos entonces eh, Cecia Ortiz, va a ser Jennifer. Ok, Baudilio va a ser David y Carlos va a ser Steven. Son tres okay. conversaciones pequeñas, veamos. Ok. Excuse me, are you Steven Carson? Hola. No, I am not. Mm -hmm. He's over there. Oh, I'm sorry. Ok. ¿Qué le dice? Excuse me, are you Stephen Carson? Usted es Stephen Carson. And David says, no, I am not. He is over there. Allá está, le dice. He's over there. Aquí lo está señalando. Jennifer dice, oh, I'm sorry. Lo lamento. Second conversation. Ahora aquí, si va Stephen. A hablar, sería Carlos Jennifer. And Jennifer. Steven, this is your book. Oh, it's my MacBook. Thanks. Y ahí sigue, sigue. <ríe> sigue. Steven sigue hablando ahí, ¿verdad? You're in my class, right? You're in my class. Mm -hmm. Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. Ahora llega Jennifer y le habla a Steven. Le dice, Steven, Steven, I'm sorry. This is your book. Este es tu libro. Steven says, oh, it's my math book. Es mi libro de matemática. Thanks. You are in my class, right? So, Tú estás en mi clase, ¿verdad? Que le contesta Jennifer. Yes, I am. Sí. I am. I am Jennifer Miller. Yo soy Jennifer Miller. Steven le dice, it's nice to meet you, ¿verdad? Encantado de conocerte. Luego, 
en la siguiente conversación están los tres. Ok, así que comienza Steven. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Mm -hmm. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, very good. Steven says, hey, David, this is Jennifer. Para presentar a alguien, usted puede decir, this is. Este es o esta es. This is Jennifer. She is in our math class. Ella está en nuestra clase de matemática. David dice, hi, Jennifer. Jennifer dice, hi, David. Nice to meet you. Okay. Very good. ¿Qué tenemos ahora por acá? Vamos a hacer un ejercicio de práctica. Choose the correct responses. Vamos a ver. You have conversations. Aquí tenemos unas conversaciones. Example. Hi, Daniel. Two possible answers. Dos posibles respuestas. Hello and it's nice to meet you. Only one is logical. Solamente una es lógica. Sería, hi, Daniel. Hello. What about number two? I need a volunteer. Siempre hago la invitación a que tratemos de participar. Ya, ya, ya identifiqué en estas clases los 10 personas que me participan siempre, ¿verdad? E ese 30% del que les hablé en la primera clase. Ya, ya más o menos tengo ahí medido quienes participan siempre, lo cual está súper bien. A mí me encanta que participen, pero también me gustaría eh, que los demás verdad, se animaran. Si cometemos errores, pues no pasa nada. Solamente vamos a corregirnos con mucho respeto. Ok, number two. My name is Pam Walker, volunteer. Carlos Santos y luego Wilber. Uh, the microphone. El micrófono. Carlos. 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 Um, tenemos que activar el micrófono. Carlos. Carlos Santos. Creo que está teniendo dificultades técnicas ahorita, Carlos. Vamos con Wilber entonces. Wilber, okay. number two. My name is Pam Walker. Así es. I am Jake, Jake Williams. I'm Jake Williams. Correct. Very good. Okay. I'm Jake Williams. Okay. Carlos dice tengo problemas con el micrófono. Sí, eso. Justo lo que pensamos. Okay, thank you. Uh, number three. Enrique Pérez, luego va David Antonio, luego Mónica. Enrique Pérez, hello, Yuko, how's it going? How's it going es como, how are you? Es una manera de preguntar, un poquito más informal. How's it going? Hello, Yuko, how is it going? Uh, nice to meet you too. I'm oh, sorry, fine, fine, thank you. Fine, thanks. Yeah. Yeah. Fine, thanks. That is correct. Okay. Hello, Yuko. How's it going? Fine, thanks. ¿Qué tenemos acá? Veamos. Cuando usted dice, how's it going? This is like, how are you? Es su equivalente, pero un poco más informal, ¿verdad? Es como le preguntaran a usted, ¿qué tal? ¿Cómo le va? How are you? Okay, good. Uh, thank you, Enrique. David Antonio, number four. How do you spell your last name? Good evening. Good evening. R O G E R S. R O G E R S. Correct. Okay, very good. Thank you, David Antonio. That's the correct answer. Respuesta correcta. Very good. Oh, yeah. Monica Yvette, number five. I am Bill Delgado. Monica? No. <laughs> okay. Somebody else? Alguien más? Nice to meet you too. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Okay. Or it's nice to meet you. 
¿Cuál sería? It's nice to meet. It's nice to meet. It's you. nice to meet you. Yes. It's nice to meet you. It's Correct. Nice meet. Uh -huh. It's nice to meet you. ¿Por qué no puede ser nice to meet you too? ¿Quién sabe? Por. ¿Por qué será Baudilio? Quiere participar. Nice. Porque eso es cuando le preguntan cómo estás. Mm, no exactamente. Vamos a ver qué, qué nos dice Cecia. No es eh, nice to meet you too porque no se ha presentado el otro. Uh -huh. Entonces esto es lo que uno contesta cuando le dicen nice to meet you. Si a usted le dicen nice to meet you, entonces uno contesta nice to meet you too. De acuerdo. Ajá. Así que no vayamos a cometer el error que le dicen a alguien. Por ejemplo, usted dice, I am Bill Delgado. Y usted diga, nice to meet you too. Se va a escuchar raro, ¿verdad? <ríe> Tienen que decirle primero a usted, nice to meet you, para que usted pueda decir, nice to meet you too. Ok, very good. Very, very good. Continuamos acá. Vamos a aprender un poquito de gramática, un, po un poco más fuerte. Y aquí vamos. Lesson objective. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formar oraciones y preguntas usando el verbo to be, ser o estar. Ahora, ¿qué es esto del verb to be? En español tenemos dos verbos. Tenemos el verbo ser, tenemos el verbo estar. Son dos verbos separados. En inglés se, se utiliza solamente uno para expresar ambas situaciones, que ese es el verb be, o el verb to be, como se le conoce también. The verb be, let's take a look. Lo vamos a poner por acá. Tenemos el chat. Juan Francisco dice, tengo problemas, se interrumpe el internet. Híjole. Veamos. ¿Qué tenemos acá? The verb be. Ok, en Spanish, ser, estar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Veamos. Decimos. I am. Ese sería. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Eso es. Así es como se conjuga este verbo. Ahora, ¿qué será? Si yo digo I am, como sabemos que el verb be, que es este que está aquí a la derecha, ¿verdad? Sí. Significa ser o estar. Cuando usted dice I am, significaría yo soy o yo estoy. Sí. Uh -huh. Y me dice alguien por ahí, pero yo cómo voy a saber cuándo es ser o estar. El contexto no lo va a decir. Eh, María de Lourdes dice, tengo el mismo problema. Híjole. Bueno, eh, si tienen problemas de conexión, eh, sigan insistiendo. Ahora, si se sale la sesión, vuelvan a entrar. Porque la plataforma toma los minutos que usted está conectado. Así que si se sale un momentito, ese minuto ya no le cuenta. Así que si nos salimos por algún motivo, volvamos a entrar. Estemos insistiendo siempre. ¿Cómo vamos a saber? Ok, bueno, usted puede decir, yo en este caso yo diría, I am Iván Doñán. Aquí tenemos un ejemplo en el cual el contexto nos dice si es ser o si es estar. ¿Qué será en este caso? ¿Será ser o estar? Ser. Es ser, ¿verdad? Porque no voy a decir, yo estoy Iván Doñán, no tiene sentido. O sea, yo soy Iván Doñán. Entonces el contexto nos indica, ok, si es ser o si es estar. Ahora, yo puedo decir acá también, veamos, I am in my house. En realidad, no, porque no, no es mi casa. <ríe> Pago renta. Ok, así que I am in my house. En este caso, ¿será el verbo ser o el verbo estar? Cecia. Es el verbo estar. Es el verbo estar, correcto. Y si es su casa, ¿por qué la paga? Bueno, <ríe> Eh, legalmente no, <risa> pero vivo acá, vivo acá. Okay. Pero ya estamos haciendo arreglos para cambiar la situación. Ya me aburrí de pagar. 
pagarle a, a otra gente. <ríe> okay. Sí, es mejor vivir en una chancita, mejor, pero de uno. Pero de uno, cabal. Ok, correcto. So, aquí tenemos I am, en este caso sería yo soy I am Iván Doñán. Y yo digo I am in my house, que es yo estoy en mi casa, ¿verdad? Aquí es el verbo estar. Entonces, es el contexto el que nos va a decir cuándo es el verbo ser y cuándo es el verbo estar. Ahora bien, esto tiene una forma corta o contractada. Bueno, pero antes de eso veamos las formas completas. Decimos I am. Usted puede repetir en donde esté en este momento con el micrófono apagado. I am. I am. You are. You are. He, are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Entonces, ¿qué sería si yo digo I am, yo soy o yo estoy? You are sería tú eres o tú estás. O puede ser usted es, usted está. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, que es para cosas, sería como eso es o eso está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, que es el plural, ustedes son o ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. ¿Ok? Esto tiene una forma corta. ¿Cuál es la forma corta? Ocupamos apóstrofes. I'm. Esta es la forma corta de... Vamos a poner esto acá para que no nos confundamos. Ok. Tenemos I'm, que es lo mismo que I am, pero en forma corta. Para you are tenemos your. He is his. She is she's. It is its. We are we're. You are your. They are there. Esas son las formas cortas. Y también tenemos las formas de pregunta. ¿Cómo se hace una pregunta con el verb be? Es súper sencillo. Usted solamente tiene que invertir el orden. Eh, Cecilia, tiene una consulta. No, no tiene consulta. Ok. <ríe> eh, tiene que invertir el orden del subject pronoun y el verb be. Así que si en una oración afirmativa usted tiene I am, la pregunta se convierte am I. Bien fácil. Solo cambia de lugar y ya estuvo. Así que you are se convierte en are you. Y así consecutivamente. He is se convierte en is he. She is se convierte en is she. It is se convierte en is it. We are se convierte en Are we? You are se convierte en are you? They are se convierte en are they? Y así hacemos las preguntas. Estudiemos bien esto porque esto es, digámoslo así, el verbo más básico de todos. The verb be. Les voy a mandar esto vía WhatsApp para que les quede ahí ya de una sola vez. Ok. Veamos, veamos. Híjole, no encuentro el grupo. Ah, aquí está. Ok. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Ya se los compartí. ¿Qué tenemos acá? The verb be. I am Jennifer Miller. ¿Qué dice ella? Yo soy Jennifer Miller. You are 
in my class. Tú estás en mi clase. She is in our class. O sea, Jennifer is in our class. He is over there. Él está ahí. He is over there. O sea, Stephen is over there. It's my math book. Estamos hablando de un libro. Por eso decimos it's. O sea, it is. It's my math book. It's Miller. Nos referimos al apellido. My last name is Miller. Y aquí tenemos un ejemplo de pregunta. Les dije que cambiaba de lugar, ¿verdad? Aquí tenemos, are you Stephen Carson? Aquí hay dos formas de contestar esto. Usted puede decir, yes, I am. O, si no es usted Stephen Carson, va a decir, no, I am not. Esta partícula not indica que es negativo. Si yo le preguntara, digamos, a María Magdalena, Veamos, María Magdalena. María Magdalena, are you Cecia Ortiz? No, I am not. Are you María Magdalena? Am... Yes, I am. Yes, I am. Así es. Ok, perfecto. Ahora, digamos, le pregunto a Baudilio. Por acá lo veo. Are you Baudilio Rivera? Yes, I am. Yes, I am. Así es. Ok. Y aquí tenemos otro ejemplo de pregunta. Solo que esta no es una yes, no question. No es una pregunta de sí o no. How are you? Pero como vemos, es una pregunta. Así que va a ese orden que hemos establecido. Primero el verb be y luego el sujeto. How are you? I am fine. Ok. Por ahí vi que me levantaron la manita. ¿Quién fue? <risa> ¿Tenían alguna duda? Ok, Enrique Pérez. Ya. Yeah. Uh -huh. Dígame. I want to practice. Ah, you want to practice. Ok. Yeah. Are, are you Oscar Susana? Uh, no, I am not. Are you José Amilcar Reyes? No, I am not. Are you Herbert Aristides Oya? No, I am not. Are you Arles López? No, I am not. Are you Enrique Pérez? Yes, I am. Very good. <laughs> Excellent. Okay, great. Thank you for your participation. Aquí tenemos esto, contractions, que es lo mismo que les acabo de pasar, ¿verdad? I'm es la forma corta de I am. Your es la forma corta de you are. He is, la forma corta de he is. She is, la forma corta de she is. It's, the it is. Más las que hemos visto acá, que serían también we're, la forma corta de we are. Your, la forma corta de you are. Y there, la forma corta de they are. ¿Ok? Eso sería. Aquí puede repetir usted eh, en privado. Lo voy a leer para que usted practique en su casa o si está en la oficina. Creo que algunos están todavía en oficina. Ok. Uh, Wilber. Yes, teacher. Este, um, one question. Yes. En un texto eh, puede encontrar la forma abreviada o la normal. Ambas. Uh -huh. okay. uh -huh. Pueden aparecer ambas. Cualquiera de las dos puede aparecer. Ok, veamos. I'm your his she's it's we're your their Baudilio Ah, casi enfocada a la misma pregunta que Wilber, pero ahorita que acabo de hacer la pronunciación, este, mm -hmm. esa era la pregunta. Ah, vaya. Le leí la mente. No, no le leí la mente. <risa> Casualmente van surgiendo. Ok. Uh, thank you. <risa> ok, so I'm your, his, she's, it's, we're, your, there. Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos algunos ejemplos más. I am Joe. I am an English teacher. He is Mario. He is a mechanic. He is at work. 
They are my coworkers. Ellos son mis compañeros de trabajo. Algunos ejemplos. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a resolver este ejercicio. 1.9, this is the verb B. Este ejercicio básicamente es el mismo que nos aparece en la plataforma. Sería este de acá. Tenemos que ver esto. Luego salen los ejercicios, el knowledge check. Ok. Que tenemos que irlo resolviendo, ¿verdad? Vayan resolviendo todos, acuérdense, no se vayan a atrasar con esto porque el progreso se envía de manera automática. Así que no se atrasen. Veamos, complete the conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner. ¿Qué va a hacer usted acá? Tiene que elegir uno o el otro. Por ejemplo, David says, hello Jennifer, how are you? The options are, is, are. Esas son las opciones. Tiene que elegir la correcta. What about the next one? Jennifer, I need a volunteer. Por cada espacio necesito un voluntario diferente. Volunteer. Cecia. And then Baudilio, then Carlos Santo. Ah, lo que les okay. digo, siempre los mismos. Los demás, ¿qué pasó? <laughs> ok, Cecia, vamos. Ya no voy a levantar la mano. No, no, to todo lo contrario. Me, me encanta que participen. Me encanta que participen. Eh, <laughs> Excelente, excelente que participen. Pero sí, okay. me gustaría ver también que los demás se animaran un poquito, ¿verdad? Vamos ahí. Anímense, de todos modos, si se equivocan, para aprender esta. Mm, no sé. okay. <risa> es I find thanks. I find eh, thanks. I find. Okay, correct. Thank you. Uh, muy bien. Ahora, siempre lo que les voy a pedir, si en un, para un ejercicio como este, si quieren participar, levanten la manita y manténganla levantada hasta que se les, se les ceda la palabra. Y cuando ya hayan terminado, ya bájenla para que, para que no les canse. <ríe> no, mentira. No, para que no aparezca ahí en fila y yo me confunda después. Baudilio, what's next? I'm sorry. What's your name again? I'm sorry. What's your name again? ¿Cómo es que te llamabas? Le dice, what's your name again? Thank you, Baudilio. David Antonio. Que es David, casualmente, el que va a hablar ahí. Uh -huh. The microphone. El no micrófono. Vayas a vagar, ni a verte con otro chucho, porque los chuchos te pueden enfermar y otra vez van a tener que estar tomando medicina 30. El, Your microphone. The microphone, el, el micrófono, David. Hay que el el activ activar el micrófono. Esquina inferior izquierda. Aparece el símbolo del micrófono. También, si no me equivoco, puede presionar la barra espaciadora, mantenerla apretada y durante ese momento va a poder hablar. Creo que funciona así. Es correcto. Ahí está. Okay. Yes. Okay. Uh -huh. ¿Es David Medina? Uh -huh. It's David, David Medina. Thank you, David. <laughs> Maria okay. de Lourdes, the next one. Jennifer says. That's right. David, this is Sarah Connor. Connor? Sa Sarah Connor. Okay, Sarah Connor. Sarah Connor. Very good, very good. Thank you. She's okay. Yeah, yeah, okay. <laughs> she is in our math She's class. In yes. Okay, thank you, Maria de Lourdes. Ever Enrique, you're next. David says. Hi, Sara. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good. Thank you. Karen Julissa, the next one. Hi, David. I think you're in my English class too. I think you're in my English class too. Yo creo que tú también estás en mi clase de inglés, ¿verdad, Liz? I think you're in my English class too. Thank you very much. Volunteer for the last one. Voluntario para la última. Uh, María Lourdes ya no había participado. Vamos a ver con José Amilcar. Ok, José Amilcar. Thank you, thank you. Oh, right. Yes, I am. Yes, I am. Very good. 
Ok, veamos la conversación. David dice, hello, Jennifer, how are you? Jennifer says, I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? David says, it's David, David Medina. Jennifer says, that's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. David says, hi, Sarah. It's nice to meet you. Sarah says, hi, David. I think you're in my English class too. David says, oh, right. Yes, I am. Y ahí vamos. Second conversation. Veamos. Volunteer. Veamos. Nicole, solo que este es un poquito más difícil porque aquí no salen las opciones. Ahora usted tiene que darme la respuesta correcta. Nicole dice, excuse me, are you Steven Carson? María Lourdes, luego Baudilio. Luego Salvador, luego Wilber. ¿Ok? María. No, I'm not. My name is... Lourdes. My name, my name is David Medina, dice la acá. Okay. Oh, I'm sorry. It's okay. No había visto la, 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 la de abajo. Okay. My name is David Medina. Thank you, María. Híjole, se ha metido una langosta aquí en la casa. La no, me... no venga para acá. Ok, Baudilio Elenilson. David Medina. Steve. Uh... It is over there, Nicole. Steven oh, is sorry. over there. Okay, Steven is, is over it? there. Steven está por allá, Liz. Okay, Nicole says, oh, sorry. Okay, sorry. Salvador Hernández. Thank you, Baudilio. Salvador Hernando, Hernández, Nicole says. Are you Steven Carson? Are you Steven Carson? Thank you. Wilber, Steven says. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Volunteers. ¿Quién sigue por acá? Levanten la manita y los que ya participamos la podemos ir bajando para que no se acumule en la fila. Thank you. Ever Enrique. I am Nicole. I am Nicole Johnson. Hi, I'm o oh, I am puede ser también Nicole Johnson. Thank you, Ever. Steven says, I need a volunteer. Voluntario, por favor. Enrique Pérez. Yeah. Yes, I am. Um, pero creo que nos saltamos una ahí. Oh. Ok. Oh, are in my um, it's a bit different. Vamos a ver. Eh, Carlos vi que quería participar. Luego vamos con Cecia. Oh, you are in my math class. Oh, you're in my math class, right? Okay. Luego Enrique Pérez nos dijo, yes, I am. Okay, very good. Cecia, la bien acompañada, Cecia, por ahí. <laughs> eh, eh, ay, no sé. The last one. Nice to meet you. ¿Cómo sería? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good. Okay. Great. Excellent. It's nice to meet you. Very good. Complete the conversations. You write am, are, or is. Quizás por el tiempo. Déjenme ver acá. Ya casi se nos acaba. Vamos a ir directo mejor a esto. Porque estos son contractado. Así que veamos. What's your name? I'm Tomiko Mita. It's nice to meet you, Tomiko. Hello, I'm Josh Evans. I'm in your English class. Yes, and you're in my math class too. What's his name? It's Stephen Hill. He's in our English class. You're right. Tiene razón. Ahora, este sí quisiera que lo viéramos hoy. Un ejercicio un poquito más especializado. Complete the conversations, use the words in the box. Aquí están. Las que van a utilizar solamente hay que elegir. Deborah says, excuse me. Ya está la primera. ¿Cuál sería esta? You. Are you James Lawson? Okay, very good. Thank you. 
Kevin says no. Jose Amilcar, luego María Lourdes. No, I'm not. No, I'm not. Ok, María Lourdes. I am. I'm over there. Um, pero están buscando a James Lawson. Entonces dice. He's over there. He's over there. Very good. Thank you. Monica Ivette. Deborah says. Monica. Okay, uh, Wilber. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Okay, thank you. Baudilio, second one. Hola, hola. Excuse me, are you James Lawson? Are you James Lawson? Okay, okay. Luego, eh, James says, yes. I am. Yes, I am. Okay. Deborah says, hi, James. My name is. My name is Deborah Marks. Okay. James says, oh. You're. You're in, in my, my English class. class. Okay. And Deborah says, that's right. The last one. It's, it's nice, to nice to meet you. James dice, nice to meet you too. Aquí podemos ver ejemplo, ¿verdad? Si usted le dice, nice to meet you, usted ya contesta, it's nice to meet you too. ¿Verdad? Que es también. Ok. Very good. Tenemos alguno, un par de ejercicios más, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Así que vamos a terminarlos ya el día de mañana. Y el día de mañana vamos también ya de lleno en unidad 2, ¿verdad? Vayan, por favor, haciendo los ejercicios. No se atrasen, ¿verdad? Porque ya vemos que se lo toma muy en serio, ¿verdad? <ríe> Para la plataforma, Insaforp no anda con rodeo. Así que eh, no nos vayamos a atrasar, ¿de acuerdo? Eso sería todo por hoy. Son las 8 y 7, así que no les quito más tiempo de su descanso. Everybody, thank you very much. Muchas gracias por su Good participación. Thank Good, you, night. Good 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 night, teacher. Very good. Good night, teacher. Thank you. <laughs> bye bye. Good night, teacher. Good night. Mónica, ¿tiene bye. una consulta? No. no. Good night, teacher. Ah, good night. Good night. Good night, teacher. <laughs> good night, Mr. Oya. Good night. Good night. <laughs>